Hello everyone and welcome back to my channel. This is the part 2 of Obesity a Time Bomb. If in case you haven't watched the first part, I would request you to watch that oh. and then come back to this video so that you can link and understand them better. In the first part of my video, I had spoken about the definition, causes and risk factors of obesity. If I were to summarize that in one picture, that would be a picture of an iceberg. The tip of the iceberg is what people think obesity is and whatever is beneath that is what actually obesity is. This is known as the iceberg phenomenon. Now let's move on to the crux of this video that is the treatment of obesity. When it comes to treatment of anything in this whole wide world, the most important step and the most common step is finding a goal. In this case our goal is to maintain a normal bmi as we had learnt from our previous video ki normal bmi wo hota hai jo 18 aur 25 ke beech mein hota hai to hame ise maintain rakhna hai ab wo kaise maintain rakhenge wo hum aage dekhte hain after you have a goal the next important thing that you should have is patience don't get me wrong i am not taking this in a philosophical way I am taking this in a very practical way and I am putting forth in front of you. You need patience because it's not an overnight thing. Motapa aisi cheez nahi hai ki aapne dawai li aur next day aap theek ho gaye. Motapa ke liye bahut dhairya ki zarurat hai. It might take you from days to weeks to months to even years for it to get stable. So when you have a goal and when you have patience, aapka rasta kafi clear ho jata hai. Our third step is to increase the quality of food. Now I cannot stop stressing on this point as much because it is that important. How do we increase the quality of food that we had learned in our last video also by including fiber, protein, whole grains, legumes and all of these healthy stuff in our diet. Ek jagah pe agar aapko quality of food increase karna hai to dusri jagah pe aapko decrease karna hai aapka junk ka intake. Fatty food, fried food, artificial sweeteners, artificial fortifiers, ye sab आपको कम करना है कमिंग ऑन टू आर फोर्थ स्टेप दैट इज कटिंग डाउन ऑन क्वांटिटी ऑफ फूड नो डोंट गेट मी रॉन्ग आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्टार्व द होल डे और स्टार्ट फास्टिंग दैट डज नॉट हेल्प इन वेट लॉस एंड इन फैक्ट इज अ मिथ एंड अ रूमर अबाउट आई एम आस्किंग यू टू कट डाउन ग्रेजुअली एंड कंसिस्टेंटली डू नॉट मेक एनी ड्रास्टिक चेंजेस और अब्रप्टली स्टॉप ईटिंग फूड बिकॉज दैट विल ओनली लीड यू टू ईट मोर फूड विच इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे एट ऑल I'll give you an example. अगर आप लंच में एक बोल ऑफ राइस एंड एक बोल ऑफ दाल खाते हैं तो इंस्टेड ऑफ एक बोल ऑफ राइस आपको कट डाउन करना है टू हाफ बोल ऑफ राइस एंड वन बोल ऑफ दाल वैसे करने से आपने राइस की क्वान्टिटी तो कम कर दी जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव था बट जो न्यूट्रियट है जो पल्सेज है उसकी क्वान्टिटी आपने सेम ही रखी तो आपका क्वालिटी भी एनहांस हो गया सो दैट इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड दैट इज वॉट आई मीन वेन आई से यू हैव टू कट डाउन ऑन क्वान्टिटी Go on a calorie deficit, maybe 500 to 1000 calorie आपको cut down करनी पड़ेगी fairly. So वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस सब में ही वो manage हो जाता है Coming on to our fifth step, that is the most difficult yet the most important one. You will see many people losing their battles over here and giving up. But you don't have to give up. You have to stay motivated. I am talking about regular exercise. फूड डाइट फिर भी मैनेजेबल है बट एक्सरसाइज इज नॉट मैनेजेबल एट ऑल अनलेस यू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स बाई योर सेल्फ नाउ मोटिवेशन हमेशा रहना चाहिए रिमेंबर योर गोल अगर आपको ए पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचना है बट अगर आप बी पॉइंट में रुक जाओगे तो उतना ही टाइम आपको सी पॉइंट में पहुंचने में लगेगा सो रिमेंबर वेर यू हैव टू रीच मोटिवेट योर सेल्फ बिकॉज नो बडी विल डू दैट फॉर यू बट यू so keep in mind where you have to reach now the question lies here is how will you regularly exercise now aapko zabardasti kuch bhi nahi karna hai agar aap zabardasti kuch bhi uthaoge to wo chhoot hi jane wala hai to aisi cheez select karo jo aapki interest ki ho example agar aapko yoga mein interest hai koi outdoor activity mein interest hai gym aur workout mein interest hai so pick your interest first when you have your interest aap us cheez ko convert kar lo apne hobby mein us cheez ko regularly karne lago क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है एंड अल्टीमेटली दैट गेट्स कन्वर्टेड टू योर हैबिट एंड हैबिट छूटना इज नॉट वेरी इजी 
तो इट्स अ विन विन सिचुएशन आप अपनी हॉबी इंटरेस्ट वाली हैबिट में कन्वर्ट कर रहे हो और दूसरी चीज है आपका वेट लॉस और बी भी नॉर्मल रेंज में आ रहा है आफ्टर लुकिंग एट द फूड एंड योर फिजिकल एक्टिविटी द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू डू इज कीप अ चेक ऑन योर सेल्फ कीप अ टैब ऑन योर सेल्फ सी इफ यू आर ग्रेजुअली इम्प्रूविंग सी इफ थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर यू और नॉट इफ इट्स नॉट देन री इम्प्रोवाइज एंड री इम्प्रोवाइज टिल यू एस इट बिकॉज नो बडी नोज योर बॉडी बेटर देन यू नो बडी नोज वॉट वर्क फॉर यू एंड वॉट डजन मोर देन यू शुड नो सो इफ इट डज वर्क फॉर यू इट हैज वंडरफुल एंड यू हैव एस द ओबेसिटी गेम इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि ऐसे ही रिजल्ट नहीं आएंगे इट्स गो नो टेक यू टाइम सो यू हैव टू कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ टू रीच योर गोल एंड गेट योर बी एम आई इन द नॉर्मल रेंज इन सारी चीजों के बाद भी अगर आपको लगता है कि आप में फिर भी रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं इवन आफ्टर बींग पंक्चुअल इवन आफ्टर इम्प्रोवाइजिंग री इम्प्रोवाइजिंग सब कुछ करने के बाद भी आपको वेट लॉस और बी एम आई के अंदर नहीं आ रहे हैं तो चांसेस आर दैट द रीजन ऑफ योर ओबेसिटी इज नॉट फूड और योर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल इट इज समथिंग एल्स सो यू शुड गेट इन्वेस्टिगेटेड मैनेज एंड ट्रीटेड ए एस ए पी बिकॉज डो नॉट टेक इट लाइकली डो नॉट इग्नोर द वॉर्निंग साइंस नो मैटर वॉट सो वी हैव ऑलमोस्ट रीच द एंड ऑफ दिस वीडियो इफ यू हैव वॉचड टिल हेयर देन थैंक यू सो मच आई होप आई मेड सेंस टू यू इन सेंग दैट ओबेसिटी इज इन फैक्ट अ टाइम बॉम्ब एंड आई होप दीज मेजर्स हेल्प यू टू डिफ्यूज दैट टाइम बॉम्ब जस्ट नो दैट इट्स नॉट एन ओवर नाइट प्रोसेस दिस इज अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस एंड हैंस यू विल रिक्वायर द मोटिवेशन and that consistency to reach your goal